ओके डियर स्टूडेंट आज बड़ हमी एनालाइटिकल जोमेट्री को फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन सुरू कर स्ट्रेट लाइन हम सुरू करना भाग अगड़ी तिमी स्ट्रेट लाइन में जान पर्ने कुछ के हम नोट आउट करूँ तो कुछ जिससे तिमी फर्दर अरु एनालाइटिकल जोमेट्री पढ़ते ती कुछ रिपिटेडली तिमें यूज कर फर्स्ट में हम नोट आउट कर सौ वन टू करते नोट आउट कर सौ रन में वन में मान स्लोप स्लोप अफ स्टेट लाइन एट स्टेट लाइन को स्लोप बुझ तिमें स्टेट लाइन को स्लोप बुझला तो लेट सपोज मैं तिमी के दिए एट स्टेट लाइन दिए कह पास सुने ओरिजिन पास सुने हाई लेट सपोज आई गिव यू अ स्टेट लाइन एट स्टेट लाइन दिए कह पास सुने ओरिजिन पास सुने यो ओ ए भाई स्टेट लाइन छ जसले के जिससे के जसले एक्स एक्सिस को पोजिटिव डिरेक्शन में एंगल ठिटा बना एंगल ठिटा बना स्लोप अफ लाइन एबी यो लाइन एबी को स्लोप कैं हो कैन यू फाइंड इट यो लाइन को स्लोप को फर्म कस्त हो स्लोप एम इज इक्व टू टेन ठिटा होके दिस यो एबी भे भाइन को स्लोप निल्दा फिर हम के टेन ठिटा कर दूम वी कट ओ ए को स्लोप हम भेट्सम हाई ये कुछ तुम्हें माइंड में सेट कर दोसरो इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ स्टेट लाइन स्टेट लाइन को इक्वेसन कसरी निकालने लक्वेसन अफ स्टेट लाइन निल्दा फिर तिमी लेट सपोज एट लाइन देखा इसको पासिंग पोइंट देखे पासिंग पोइंट के देखे पासिंग पोइंट यक्स वन वाई वन तिमी गिवन छो लाइन को स्लोप भी तिमी था स्लोप था स्लोप याम भी तिमी था जैसे स्टेट लाइन को इक्वेसन इसको इक्वेसन को फर्म कस्त में होता इक्वेसन अफ स्टेट लाइन स्टेट लाइन को इक्वेसन इज वन के फर्म में होगा ये तो क्लास टेन देखि पढ़ते आक नाइन देखि पढ़ते आक रो स्टेट लाइन y माइनस वाई वन इज इक्व टू स्लोप अफ लाइन एक्स माइनस एक्स वन को फर्म में होने जानूपर् हाई ठीक है रो पार्ट भी हम पशी धेरे ठाव में यूज कर जस्ते एक्जापल को लगी एक्जापल को लगी लेट सपोज तिमीस दुईवटा स्टेट लाइन दुईवटा स्टेट लाइन एक अर् में इंटरसेक्ट भाग इंटरसेक्टिंग पोर्सन चाहे के रहे इंटरसेक्टिंग पोर्सन को भैल्यू तिमें देखे रहे एक में जीरो में कुछ दुईवटा लाइन इंटरसेक्ट भाग रहे दुईटा लाइन को इंटरसेक्टिंग पोर्सन इंटरसेक्टिंग पोर्सन एटा बाई सेक्टर पास भो दिस इज द बाई सेक्टर यो बाई सेक्टर भस को बाई सेक्टर यो एबी भाइन रीडी भाइन को बाई सेक्टर हो जो क्या पास भाग इन को इंटरसेक्टर बड़ पास भाग अब बाई सेक्टर को इक्वेसन को फर्म कस्त हो बाई सेक्टर को इक्वेसन कस्त होने पे तो हमें के देख पासिंग पोइंट देखे तो ए वन को ए जीरो पासिंग पोइंट देखो लेकर यक्स वन वाई वन भसिंग पोइंट देखो स्लोप के हो ठा छेन तर हमीर पासिंग पोइंट देखे बेला में इसको बाई सेक्टर को इक्वेसन तो हम यो फर्म में होना सकता एक्सप्रेस तो करना सकता तो वाई माइनस वाई वन इज इक्व टू एम x माइनस एक्स वन को फर्मुला लगाए बाई सेटर को इक्वेसन तो हम नि सकता ओके नाई माइनस वाई वन को ठाक में जीरो इज इक्व टू एम अक्स माइनस ए ये के वाई इज इक्व टू एम एक्स माइनस एम ए हे तो कई न के फर्म तो हम नि दिस इज द इक्वेसन अफ बाई सेक्टर तर हमें के ठा छेन स्लोप था स्लोप निला के कंडीसन देखा क्या उसके के न के कंडीसन देखा तो कंडीसन हम एप्लाई कर स्लोप को भैल्यू निल फाइनली वी गट द इक्वेसन अफ बाई सेक्टर हमें इक्वेसन अफ बाई सेक्टर निल सकता सौ दे तिमी के कुरो ठा होने एटा स्टेट लाइन कुछ एट पोइंट बड़ पास हो इक्वेसन कस्त फर्म में होता तो निल तो सकता नहीं हम जैसे योग निरी इन टर्म्स अफ एम के टर्म में हमें निल्यूमने एम निल्न को लगी कई न के कंडीसन दिखा क्या उसे लेटेस्ट इसमें हम एटा पोइंट बाइसिटरसम पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स मानू 
टू कमा माइनस वन बाहनसम को पर्पेन्डिकुलर डिस्टेंस टू दिए तो अब तो हमें स्लोप एम को भैल्यू नि सकने होनी एम को भैल्यू आई सके वी कट द रिक्वाइर्ड इक्वेसन अफ बाई सेक्टर हाई ये पार्ट हमी पशी इक्वेसन अफ प्योर अफ स्टेट लाइन में बाई सेक्टर को पार्ट पढ़ते तीखे ये कुछ अज पढ़् र मैं इसमें भन्न खोजा कुरो के जैसे एटा स्टेट लाइन छेस में एट पोइंट देखने तो पोइंट बट पास भर जाने लाइन को इक्वेसन तुम्हें बना सकूर्स ये फर्मुला लगाए तुम्हें तो स्टेट लाइन को स्लोप था भोस् भोस् या न भोस् हाई था अथवा था भगन तर तिमें के निना जानू स्टेट लाइन को इक्वेसन निकालना जानू हाई ये इक्वेसन लगाए ये फर्मुला लगाए र्लोप था स्लोप नि के ना के कंडीसन तिमें उसे देखे हो तो कंडीसन लगाए हम पशि स्लोप नि फाइनली वी गट द रिक्वाइर्ड इक्वेसन अफ स्टेट लाइन हाई ये कुछ अपनी माइंड में सेटअप कर लाइन देखे एट लाइन को इक्वेसन फाइन आउट करूर्ने पड़े तर तुम्हें के ठा पोइंट था पास पोइंट था कंसेप्ट हम यूज कर सकता हाई ते पी अर्क कंसेप्ट थर्ड में थर्ड में चाह जेनरल इक्वेसन जेनरल इक्वेसन अफ स्टेट लाइन इक्वेसन अफ स्टेट लाइन जेनरल इक्वेसन अफ स्टेट लाइन चाहिए तिमला माइंड में सेटअप होने पे जस्ते जेनरल इक्वेसन अफ स्टेट लाइन चाहिए हम कस्ट फर्म में हो रे एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्स टू जीरो को फर्म में हो एबीसी कंस्टैंड एक्स रई भेराइबल हो जिसको डिग्री कैसे वन छो फम में आने इक्वेसन हम जेनरल फर्म अफ इक्वेसन के को इक्वेसन भू स्टेट लाइन को इक्वेसन भाई जेनरल इक्वेसन अफ स्टेट लाइन स्टेट लाइन को जेनरल इक्वेसन भेस पच्चीस यो फम में छोप कसरी नि स्लोप अफ स्टेट लाइन स्टेट लाइन को स्लोप कसरी निना स्लोप अफ स्टेट लाइन कौन फर्म में जेनरल फर्म में ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्व टू जीरो को फर्म में स्लोप नि फिर यो स्टेट लाइन को स्लोप निर्यो हम के फर्मुला लगा माइनस कपिसेंट अफ यक्स डिवाइडेड बाई कपिसेंट अफ वाई वाले निई तस्ते इक्जापल को लगी इक्जापल को लगी तिमें के दियो त स्टेट लाइन दियो जस्ते फर एक्जापल एक्स अस पच्चीस गए पोजिटिव थ्री वाई माइनस टेन इज इक्व टू जीरो दियो एंड अर्क इक्वेसन के दियो अर्क इक्वेसन चाहिए तिमी सिक्स एक्स प्लस ते पी एटीन वाई माइनस पोजिटिव वन इज इक्व टू जीरो दियो अो दैट तिमला के भो सो दैट सो दैट दिस टू दिस टू लाइन्स लाइन्स आर पारल यह दुटा लाइन पारल होने क्या तुम्हें अब दुईटा लाइन पारल होने को लगी तो फर्स्ट अफ अल हमें के चाहिए यो दुईटा लाइन को स्लोप नि हम स्लोप नि स्लोप अफ कस को निल एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टेन इज इक्व टू जीरो इज स्लोप निने फर्मुला के हो तो हम फर्म में यो हम जेनरल फर्म में यो हम के फर्म में जीईएनईआरएल जेनरल फर्म में जेनरल फर्म में भग स्लोप निने फर्मुला के हो ल स्लोप कस नि स्लोप निने फर्मुला माइनस कपिसेंट अफ यक्स डिवाइडेड बाई कपिसेंट अफ वाई कर माइनस एक्सो कप्सन क्या यहाँ एक्सो कप्सन के छेन वन वाई को कप्सन कई को कप्सन कई थ्री वैसे थ्री स्लोप कति भो माइनस वन बाई थ्री अभी स्लोप तो निल सकने भाई हाई तस्ते कर इसको स्लोप भर तो स्लोप अफ सिक्स एक्स प्लस एटीन वाई प्लस वन इज इक्व टू जीरो इज यो यह हम कौन फर्म में दिस इज अल्सो इन आवर जेनरल फर्म जेनरल फर्म भाग इसको स्लोप निने फर्मुला माइनस कपिसेंट अफ यक्स ओवर कपिसेंट अफ वाई इज इक्व टू माइनस कपिसेंट अफ यक्स सिक्स कपिसेंट अफ वाई बना एटीन सिक्स वन ज सिक्स सिक्स थ्री ज एटीन मैं दुईवटा स्लोप के आए तो दुईटा स्लोप बराबर आए सो सो यो स्लोप हम के बनाऊ तो यह स्लोप एम वन भन इस एम टू भन सो स्लोप्स आर इक्वेल स्लोप्स आर इक्वेल इन इक्वेल भाग दे आर दे आर के पारल भ 
तिनीहरु एक अर्कामा के रहेछन् प्यारल रहेछन् भनी कन्फर्म भयो के भएन त भने सी तिमीलाई जेनेरल फर्म थाहा छ भने त्यो जेनेरल फर्म को स्लोप तिमीले के गरेर निकाल्छौ माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स ओभर कोफिसियन्ट अफ वाई गरेर हामी स्ट्रेट लाइन को स्लोप निकाल्न सक्छौ है भन्ने चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ तिमीमा हुनु पर्छ है ठीक छ ल यो स्लोप को कुरा गर त्यसपछि गएर त्यसपछि गएर तिम्रो फोर्थ मा यो भन्दा अगाडि हामी कति औ स्टेप मा पुगे थियौ थर्ड फोर्थ अब पाँचौ नम्बर मा पाँचौ नम्बर मा हामी के कुरा जानौ भने इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ लाइन इन प्यारल फर्म यदि दुईवटा लाइनहरु प्यारल छ भने एउटा लाइन को इक्वेसन तिमीलाई दिएको अवस्थामा अर्को लाइन को इक्वेसन कसरी निकाल्ने त्यो पनि तिमीलाई आइडिया हुनु पर्छ है इक्वेसन अफ लाइन इन प्यारल फर्म भनेको एउटा लाइन तिमीलाई गिभन छ एउटा लाइन तिमीलाई गिभन छ गिभन के दिएको छ भने ax by c 0 यो लाइन सँग प्यारल हुने अर्को लाइन यो सँग प्यारल हुने यो सँग प्यारल हुने लाइन को इक्वेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो तिमीले इक्वेसन इज इक्वल्स टु व्हाट है प्यारल हुने लाइन को इक्वेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्दा फेरि हामीले के गर्छौ त त्यसको जेनेरल फर्म निकाल्छौ है यु स्ट्रेट लाइन सँग प्यारल भएर जाने लाइन त के हुन्छ आर्बिटरियली धेरै हुन्छ नि त यो सँग प्यारल हुने लाइन त यो पनि हो सँगसँगै अर्को लाइन पनि हामी फेला पार्छौ यस्ता लाइनहरु त हामी थुप्रो फेला पार्छौ नि त तर हामीलाई एउटा लाइन को इक्वेसन त्यसको जेनेरल फर्म मा हामी एक्सप्रेस गर्छौ है कुनै एउटा लाइन अर्को लाइन सँग प्यारल छ भने त्यतिखेर इक्वेसन तिमीले लेख्दा फेरि त्यतिखेर इक्वेसन लेख्दा फेरि अगाडिको x र y लाई हामी चेन्ज गर्न पाइदैन x र y जे त जे छ त्यही लेख्ने ax by नै लेख्ने तर आर्बिटरी कन्स्ट्यान्ट भनेको c को ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट को ठाउँमा आर्बिटरी कन्स्ट्यान्ट के राख्ने इज इक्वल्स टु 0 यसले जहिले पनि के रिप्रेजेन्ट गर्छ त कुनै एउटा गिभन लाइन को गिभन लाइन को गिवन लाइन सँग प्यारल हुने इक्वेसन को फर्म चाहिँ यो भयो है दिस इज द रिक्वायर्ड फर्म अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज प्यारल टु गिवन स्ट्रेट लाइन किनभने यसमा x र y को कोफिसियन्ट चेन्ज गर्न पाइदैन प्यारल को केसमा यदि प्यारल भनेको छ भने किन चेन्ज गर्न पाइदैन होला प्यारल हो भने त स्लोप हर इक्वल हुनु पर्छ नि त यसको स्लोप पनि -a by b यसको स्लोप पनि -a by b बट त्यही के भन्न मिल्छ प्यारल भन्न मिल्छ नि त है त्यो कुरा पनि माइन मा सेट अप गरौँ अब के को भ्यालु निकाल्नलाई के न के कन्डिसन दिएको हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल त हामीले प्यारल छ भने प्यारल को इक्वेसन चाहिँ हामी डिराइभ गर्न सक्नु पर्छ नि त हैन र जस्तै तिमीले सर्कल पढ्दै गर्दा फेरि तिमीले सर्कल पढ्दै गर्दा अथवा प्याराबोला पढ्दै गर्दा फेरि तिमीलाई के निकाल भन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल भन्छ फाइन्ड द इक्वेसन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल अफ द सर्कल कुनै एउटा सर्कल दिएको होला हैन यो चाहिँ जस्ट मैले है सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 व्हिच इज प्यारल टु कन्डिसन दिएको के व्हिच इज प्यारल टु प्यारल भन्नु कोसँग प्यारल भन्नु प्यारल टु द लाइन एउटा लाइन दियो तिमीलाई 3x 4y 5 इज इक्वल्स टु 0 ल ओके प्लस राखौ यहाँ चाहिँ प्लस 7 राख्नु ल ठीक छ यसको इक्वेसन हामी अब यसको सोलुसन म अहिले गर्दिन तर म आइडिया दिन्छु यो चाहिँ हामीलाई किन यो माथिको फर्म यो किन हामीलाई इम्पोर्टेन्स रहेछ त कुनै एउटा लाइन सँग अर्को लाइन प्यारल हुँदा फेरि त्यसको इक्वेसनको फर्म कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ x र y को भेरिएबल जे छ त्यही कपी गर्ने आर्बिटरी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामी लिनु पर्ने छ कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा है हो त्यो कुरा चाहिँ तिमीले जान्यौ भने यो प्रब्लम गर्न तिमीलाई कति सजिलो हुन्छ र त तिमीलाई एउटा सर्कल दिएको छ यो सर्कलको टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको कुनै एउटा पोइन्टमा टच भएर जानलाई टेन्जेन्ट भन्छ यो टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ यसको इक्वेसन कति हो थाहा छैन तिमीलाई तर टेन्जेन्ट कोसँग प्यारल भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट व्हिच इज प्यारल टु द लाइन यो टेन्जेन्ट चाहिँ एउटा लाइनसँग प्यारल रहेछ भने कन्डिसन दियो नि त प्यारल दिएको रहेछ के हामीलाई यो लाइन चाहिँ के दिएको रहेछ 3x 4y 7 इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो लाइन यो टेन्जेन्ट सँग प्यारल रहेछ भने त हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन त आदि त हामी निकाल्न सक्छौ नि त भनेको हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसनको फर्म कस्तो हुन्छ त्यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौ यदि तिमीलाई प्यारलको आइडिया थाहा छ भने है 
कुनै एउटा लाइन अर्को लाइनसँग प्यारलल हुन्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ रे अर्को लाइनको इक्वेसन हामी निकाल्न सक्छौ इन प्यारलल फर्म है प्यारलल फर्म निकाल्दा फेरि x र y लाई चेन्ज गर्न पाइदैन x र y जे छ त्यही 3x 4y जस्ताको तस्तै तर आर्बिटरी कन्स्टन्ट लिने 7 को ठाउँमा कुनै भ्यालु के लिने k 0 अब हेर त हामीले टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल भए त टेन्जेन्टको इक्वेसन त हामी निकाल्यौ नि त टेन्जेन्ट को इक्वेसन करिब करिब हामी एकदमै नजिक निकाल्यौ तर हामीलाई केको भ्यालु चाहिन्छ के को भ्यालु हामी निकाल्न सक सक्नु पर्छ र केको भ्यालु निकाल्न के न के कन्डिसन दिएको छ यो यो सर्कलको के भनेको छ x2 y2 4 भन्ने सर्कलको टेन्जेन्ट भनेको छ त्यहाँबाट हामीलाई त्यो कन्डिसन अप्लाई गरेर केको भ्यालु पनि हामी के गर्छौ त निकाल्न सक्छौ भनेपछि फर्स्ट अफ अल तिमीलाई के थाहा हुनु पर्ने रहेछ त त्यसो भने फर्स्ट अफ अल तिमीलाई के थाहा हुनु पर्छ भने कुनै एउटा लाइन अर्को लाइनसँग प्यारलल छ र एउटा लाइनको इक्वेसन तिमीलाई थाहा छ भने तिमीले अर्को लाइनको पनि इक्वेसन निकाल्न सक्छौ इन टर्म्स अफ प्यारलल फर्म है प्यारलल फर्ममा हामी अर्को लाइनको इक्वेसन पनि निकाल्न सक्छौ भन्ने आइडिया चाहिँ तिमी हुनु पर्छ त्यो आइडिया भएन भने चाहिँ त्यसले समस्या बनाउँछ के के हो के इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अब कति हो कति कसरी निकाल्ने थाहा छैन नि त हामीलाई हैन अब त्यो कुरा चाहिँ तिमीलाई थाहा भयो भने त्यसले सिम्प्लिफिकेसनमा धेरै सजिलो बनाउँछ है सिमिलरली अब इक्वेसन इक्वेसन अफ लाइन इन परपेंडिकुलर फर्म मा चाहिँ के गर्ने होला परपेंडिकुलर दुईवटा लाइनहरु एक अर्कामा परपेंडिकुलर छन् र एउटा लाइन चाहिँ तिमीलाई गिवन छ भने तिमी के गर्छौ भने त ल एलाई 6 मा राखौ अ इक्वेसन अफ लाइन इन परपेंडिकुलर फर्म भनेको चाहिँ तिमीलाई एउटा लाइन दिएको छ र यो सँग परपेंडिकुलर भएर जाने लाइन को इक्वेसन तिमीले निकाल्नु पर्यो जस्तो यो लाइन चाहिँ ax by c 0 छ भने यो सँग परपेंडिकुलर भएर जाने लाइन इक्वेसन अफ लाइन इक्वेसन अफ लाइन इज इक्वल्स टु व्हाट अब हेर यो लाइन सँग परपेंडिकुलर भएर जाने आर्बिटरी हामी फेला पार्छौ धेरै इक्वेसन अफ स्टेट लाइनहरु हामी फेला पार्छौ तर अब त्यसको फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त परपेंडिकुलर भएर जाने लाइन को इक्वेसन चाहिँ कस्तो फर्ममा हुन्छ त्यो एक्सप्रेस गर्न त सक्नु पर्छ नि हामीले त्यसको लागि दुईटा कुरो तिमीले ध्यान दिने दुईटा कुरो के दिने भने कोफिसिएन्ट अफ एक्स कोफिसिएन्ट अफ एक्स एन्ड वाई x एन्ड y लाई के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने कोफिसिएन्ट अफ x र y लाई हामी के गर्छौ इन्टरचेन्ज गर्छौ अनि त्यसपछि गएर कोफिसिएन्ट अफ x एन्ड y हामी इन्टरचेन्ज गर्छौ र बीचमा अनि यो फर्स्ट काम यो गर्ने दोस्रो काम के गर्ने दोस्रो काम चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने साइन चेन्ज डान्ने है त्यो दुईटा साइन चेन्ज बिटवीन x एन्ड y x र y को बीचको साइन पनि चेन्ज गर्ने जस्तै यहाँ नि र हामीले के गर्नु पर्यो त यो x को कोफिसिएन्ट a y को कोफिसिएन्ट b यो a र b लाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो जस्ट नम्बर है साइन लाई के पनि ध्यान नदिने यो नम्बरहरुलाई मात्रै चेन्ज गर्ने यो a र b लाई इन्टरचेन्ज गर्ने a र b जस्ट नम्बरहरुलाई मात्रै इन्टरचेन्ज गर्ने x र y को कोफिसिएन्टमा भएको नम्बरहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्ने र बीचको साइन के गर्नु पर्यो यो बीचमा जे साइन हुन्छ त्यो साइनलाई पनि चेन्ज गर्न पर्यो बीचको साइन प्लस र इजन माइनस मा लान पर्यो यो साइन चेन्ज हान्न पर्यो त्यसपछि गएर इनहरु इन्टरचेन्ज गर्न पर्यो इन्टरचेन्ज यति दुईटा काम गरे भने जहिले पनि तिमीले परपेंडिकुलर फर्म तिमी निकाल्न सक्छौ के जस्तै मैले यसको एक परपेंडिकुलर फर्म के हुने भयो त bx ay प्लस अब आर्बिटरी कन्स्टन्ट के राख्छौ किन अनि त्यहाँको थुप्रो परपेंडिकुलर लाइन भेट्छौ नि त हामीले अब के कन्डिसन दिन्छ त्यो कन्डिसन अप्लाई गरेर पार्टिकुलर एउटा परपेंडिकुलर इक्वेसन हामी फेला पार्छौ भने है जहिले पनि x र y मा भएको नम्बरहरुलाई के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने र बीचमा भएको साइन पनि के गर्ने चेन्ज गर्ने है त्यस्तै दुईटा काम गर्ने बित्तिकै तिमीले परपेंडिकुलर फर्म जहिले पनि भेटिहाल्छ जस्तै एक्जामपलको लागि फाइन्ड द इक्वेसन यो कुराहरु चाहिँ हामी पछि सर्कलमा प्यारोलामा युज गर्ने हो के जस्तै मैले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल भने अ टेन्जेन्ट टु द सर्कल सर्कल एउटा सर्कल दिएको छ तिमीलाई लेट अस सपोज सर्कल कस्तो दिएको छ भने x2 y2 9 दिएको छ अनि व्हिच इज व्हिच आर परपेंडिकुलर जुन चाहिँ कोसँग परपेंडिकुलर छ रे त्यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट परपेंडिकुलर टु x y 1 सँग परपेंडिकुलर छ भने 
अब हम इसको कम्प्लिट सोलूसन कर दें अभी पीछे टेन सर्कल पढ़ते गाँव इसको क्वेश्चन कर सौ तर हमी कुरो ठा होने पर्चे तिमी एट सर्कल देखो सर्कल में इक्वेसन अफ टेन्जेन निल यो टेन्जेन को इक्वेसन तुम्हें ठा चाहिए कि टेन्जेन को इक्वेसन निले तर टेन्जेन को इक्वेसन से कंडीसन देखो ना टेन्जेन को सब पर्पेन्डिकुलर बना टेन्जेन पर्पेन्डिकुलर टू एक्स माइनस वाई इज इक्व टू वन वे तो हमें यह माथि को कुरु बिर्सन पाइए ना कुछ एटा लाइन अर्कसंग पर्पेन्डिकुलर छाइन को इक्वेसन की बन हम अर्क लाइन को इक्वेसन निल सकते इन पर्पेन्डिकुलर फर्म में ल टेन्जेन को इक्वेसन हम भन्न सकने भाई पर्पेन्डिकुलर फर्म में के के हमें के के एक्स रई में भग भेरिएबल के नंबर के चेंज कर एक्स में अगड़ी को कपी सेंट रईम अगड़ी को कपी सेंट लंटरचेंज कर कहीं छेन हम समस्या छेन इसमें तो एक्स वन एक्स भाइनस वन वाई इज इक्व टू वन छक्स को अगड़ी भारत नंबर हेन तो एक्स अगड़ी भर नंबर वन वाई को अगड़ी भर नंबर नंबर इंटरचेंज कर इसलिए के एफेड कर यह दुटाला इंटरचेंज कर वन में वन इंटरचेंज होता के चेंज होते हैं एक्स को एक्स होने वो वाई को वाई नहीं होने तरह बीच को साइन भी चेंज कर बीच को साइन पे नंबर चेंज करने बीच को साइन चेंज करने बीच में माइनस थी और माइनस भी चेंज कर साइन चेंज कर साइन चेंज कर फिर एक्स प्लस वाई अब आर्बिटरी कंस्टैंट लिने वन को ठाकुर कुछ आर्बिटरी कंस्टैंट के लिंब के आए तो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन आए क्या है इक्वेसन अफ टेन्जेन को हाफ पार्ट तो हमें निल्यू नहीं तो अब के भैल्यू निकाल के कंडीसन देखो ये सर्कल देख तुम्हें एक्स स्क्वायर इज्कस टू नाइन देख सर्कल को सर्कल का यूज करें अब के भैल्यू निकाल हमें तो आइडिया हम सर्कल पढ़ते पढ़ी हाल तर मेन कुरो के कुरो तुम्हें जानू पर्ने रहे कुन एटा लाइन अर्क लाइनसंग पर्पेन्डिकुलर होने तेस को पर्पेन्डिकुलर फर्म में इक्वेसन एक्सप्रेस कर सकू हाई सब जाना संगसंग कुछ एटा लाइन अर्क लाइनसंग पारल छा लाइन को इक्वेसन तिमला देखनी अर्क लाइन को इक्वेसन इन पारल फर्म में तिमी एक्सप्रेस कर सकू भेन उद्देश्य यही हो यो यो एकदम भेरी इंपोर्टेन्ट पार्ट है जो हम पड़ी सर्कल पढ़ा फिर पैराबोला पढ़ा फिर रिपिटेडली यूज करो भर यह कुछ तिमें बिर्स पाऊदन हाई तके आज ये रो नेक्स्ट कंसेप्ट हम अर्क भिडियो में बनाऊ हाई